హే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వీసోర్ కన్సల్టెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మీకు అందరికీ తెలుసు సో ఎంబీబీఎస్ చదువుకోవాలన్న కళ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరినీ చక్కగా జార్జియా పంపించి ఫారిన్ కంట్రీస్కి పంపించి ఎంబీబీఎస్ చదివిస్తున్నారు అండ్ చాలామందికి ఇందులో డౌట్స్ ఉంటాయి అంటే మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ స్టడీ పరంగా ఎడ్యుకేషనల్ స్టేటస్ పరంగా సిమిలర్గా ఉంటుందా లేదా అని సో వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు వీసోర్స్ ప్రతి ఒక్కటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ప్రతి ఒక్కటి ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి తగ్గట్టుగా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ సెట్ చేస్తూ అటువంటి యూనివర్సిటీస్ని ఎంచుకొని పంపిస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు మిస్టర్ ఆర్చిల్ రెక్టర్ ఫర్ కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ జార్జియా అండ్ అలాగే మన అక్రమ్ గారు ఉన్నారు మార్కెటింగ్ హెడ్ అని చెప్పొచ్చు విసోర్స్కి నమస్కారం సో హలో మిస్టర్ ఆర్చిల్ హౌ ఆర్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్ ప్లెజర్ మీటింగ్ యూ అగైన్ లైక్వైజ్ సో జస్ట్ ద ఆడియన్స్ వాంట్స్ టు నో అండ్ ద పేరెంట్స్ యాక్చువల్లీ వాంట్స్ టు నో అబౌట్ ద జార్జియా కంట్రీ అండ్ యువర్ యూనివర్సిటీ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ జార్జియా కంట్రీ హౌ ఇస్ ద జార్జియా కంట్రీ Oh uh, well first of all I would like to greet the audience uh, thank you very much uh, first of all Visors company and all of you have to for having me here again in this wonderful country and wonderful city of uh, Hyderabad uh, this is my second time I love it here I love everything culture food people are so warm and wonderful um to tell you about the Georgia uh Georgia is a very interesting country Georgia is a small country as you know on the uh Uh, southeast side of the uh, Black Sea. Uh, it's a center of the Silk Road. Mm. It has historically served a very uh, purposeful, interesting point where all these cultures came together and uh, it served the main trade point for the world uh, at a certain time, right? Uh, because of that, Georgia developed into this multicultural uh, country where many uh countries and many citizens come to georgia even today and feel like home yeah. so it's uh, very familiar for everything uh, everyone uh, there is an influence of many different cultures historically so you can uh, see some uh, um, influence of india and chinese so we can explore um, vast variety so of culture basically from the cultural to the culinary uh, perspectives you can explore on many different kinds of influences that you can uh, see and find familiar with yourself so it's uh, very nice for many uh, students now that uh, come to georgia and they find uh, it very interesting to live in georgia so Georgia is a very interesting country to come visit very safe but uh, what is most important Georgia can now offer this uh, worldwide renowned education yes. that is very Can interesting for everyone around the world so many countries now come to Georgia as an educational hub to seek the internationally accredited programs and especially the programs in medical education that is recognized worldwide similarly and after graduation in georgia they can go and practice anywhere in the world so um as a georgian myself originally i strongly recommend and encourage for everyone to come and study in georgia it's a wonderful country you get a great experience you will love it people are very nice just like in india people are very nice they are very welcoming so multicultural you will find everything you like in your life it will await you in georgia as well yes uh, yes uh, by listening to you we can understand that georgia is the best place to live for uh, especially for education and uh, next my question is like what about ken walker international university and how does uh, it helps students and how is that special university when when compared to other universities Well, Ken Walker International University is a relatively new university that was established in 2019 and that was the idea of uh, starting a new university that would be affordably offering uh, worldwide most developed western style education to uh, anyone around the world and important thing is this anyone includes anyone regardless of the ethnicity economic uh, belonging so it would be affordable for everyone around the world okay. so 
Our idea has long been to establish such an university, and we've had, as an Emory University uh, in Atlanta, Georgia, we had this relationship with Georgia for a long time. We started the relationship with Georgia in 1992, and since then we've been exploring these opportunities, and since then we've been having this uh, idea that, you know, we need to have a university that can be affordable for everyone and that can offer highest quality education at the same time at an affordable uh, cost, right? So we found Georgia to be a perfect site for that. It's affordable, it's culturally acceptable basically for everyone, it's safe, it's beautiful, nice place to live, and also it's easy to establish university that can offer affordable education. So. Unfortunately, it was only after the death of the Ken Walker, who was my mentor, that we colleagues of his established such an university and named it after him and decided to fulfill, fulfill his dreams and ideas, what he wanted to really accomplish. Okay. And we started this Ken Walker International University. Ken Walker International University now is an independent university in country of Georgia that has a collaboration and affiliation with the Emory University School of Medicine wow. in, Atlanta, in Atlanta, Georgia. We from Emory University uh, help Ken Walker International University and make sure that the curriculum is up to the standards, students get the education that they are promised to, and also we make sure that this program is continuing to accredit it, and we are also involved in the quality assurance uh, and quality maintenance of the program. Besides that, in Ken Walker International University in medical education program that we are offering right now, MD program or MBBS program that is uh, uh, recognized in India, uh, this is an USMLE-based program that is okay. offering the education that teaches the students the way that is required by the most countries around the world. Like India has now this new regulation that yes. students have to pass the next, next exams. Exam, yes. uh, USA has the regulation that students have to pass USMLE exams. Wow. So these two examination processes actually are very similar to each other. So. Students who get education at Ken Walker University, they actually are prepared to, if they wish, yeah. you know, we cannot study for them. We can only provide yes. education, Definitely. we can only assist and work with them. Yeah. So students who come to Ken Walker University receive everything they need to make sure that they pass next I exams, they pass, pass US MLE exams. So Whichever direction they want to go, we make sure they are successful. Because goal of the Ken Walker International University is to produce the physicians of tomorrow. Yes. Physicians who are going to leave the patient care of tomorrow. Yes. Oh my God, seriously, you can, you actually told the special, unique uh, qualities and characteristics of the Ken Walker International University. Thank you so much, Archil. It's a great. And uh, moving on to Akram Garu, Yala on Naru. So, clear ga ante AMM differences on very colleges ke kaochu, very universities ke kaochu, and Georgia is a beautiful place and it is a chakagachil ga explain yesaru. Ken Walker International University gurinchi maatlar kunte. First of all, uh, andar ki first roche doubt hospitals gurinchi, infrastructure gurinchi, faculty gurinchi. So, miru viewers ke kani, parents choose na parents gani, Ken Walker International University gurinchi in chapter. Uh, Ken Walker International University gurinchi chapal ante faculty. Motham entire Georgia alone, one of the top faculty can work at International University alone. And put Maniki than best example, Mana respected uh, Rector Garo, Archil Garo. Archil Garo almost Yeruva Yoka Samasralo, Emory University low Archid and Jerindi. No. Emory University is a world 65th ranked medical institute. So okay. one of the top medical institute and Mata world on a Prapanchan lone top one the in medical college alone, Okataina. And the 65th rank in the Emory University, he worked in Archil Garu and a medical college and a hospital established. So, that's Ken Walker International University. Okay. 
సో కెన్వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ విషయానికి వస్తే కనుక ఇందులో ఉన్న అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే జార్జియాలో ఎంబీబీఎస్ తో పాటు యుఎస్ లో వెకేషన్ పీరియడ్ లో అంటే హాలిడేస్ టైమ్ లో రెండు నెలల పాటు వెళ్ళి ఎవ్రీ ఇయర్ టూ మంత్స్ వెళ్ళి వాళ్ళు క్లినికల్ రొటేషన్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది సో అసలు ఏంటి అసలు ఈ యుఎస్ కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏంటి అసలు ఏంటి ప్రోగ్రామ్ యొక్క డెప్త్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే యుఎస్ ఎంఎల్ఏ అనేది స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ అని చెప్పి త్రీ స్టెప్స్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ లో కూడా స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ఉంది నెక్స్ట్ టూ ఉంది సేమ్ అదే ప్యాటర్న్ లో స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ అనేది యుఎస్ ఎంఎల్ఏ లో కూడా ఉంటుంది సో యుఎస్ ఎంఎల్ఏ స్టెప్ వన్ ఒక పాస్ ఫెయిల్ ఎగ్జామ్ థర్డ్ ఇయర్ తర్వాత రాసుకుంటారు సో కెన్ ఒకరు ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ లో జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కి ముందు నుంచి మొదటి రోజు నుంచే యుఎస్ ఎంఎల్ఏ యొక్క ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది ప్రోగ్రామ్ యొక్క కరికులం కూడా మన ఇండియన్ ఎన్ఎంసీ సబ్జెక్ట్స్ లతో పాటు మొత్తం అన్ని యుఎస్ ఎంఎల్ఏ సబ్జెక్ట్స్ కూడా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఏంటంటే స్టెప్ వన్ అనేది థర్డ్ ఇయర్ తర్వాత స్టూడెంట్స్ పాస్ అవుతారు థర్డ్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఫోర్త్ ఇయర్ ఫిఫ్త్ ఇయర్లో స్టెప్ టూ ఎప్పుడైతే వీళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకుంటారో కంప్లీట్ చేసుకున్న వెంటనే వాళ్ళు అమెరికాలో ఉన్న యూనివర్సిటీస్కి మ్యాచింగ్ ప్రోగ్రామ్కి వీళ్ళు అప్లై చేసుకోవడం జరుగుతుంది పీజీకి సో ఈ పీజీకి అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఎమోరీలో వీళ్ళు వెళ్ళి వెకేషన్ పీరియడ్లో అంటే హాలిడేస్ పీరియడ్లో ఎమోరీకి వెళ్ళి ఏదైతే వీళ్ళు క్లినికల్ రొటేషన్స్ చేస్తారో ఏదైతే క్లినికల్స్ వీళ్ళు చేయడం జరుగుతుందో అవి వీళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అవి ఎలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లినికల్స్ చేసిన అమెరికన్ క్లినికల్స్ చేసిన స్టూడెంట్కి అమెరికన్ క్లినికల్స్ చేయని స్టూడెంట్స్కి వేరియేషన్ ఉంటుంది వీళ్ళకి ప్రియారిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది క్లినికల్స్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి సో ఇది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ రోజున మన ఇండియాలో పరిస్థితులు చూసుకున్న మన భారత ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ గెజిట్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దిస్ ఈజ్ అన్ అవర్ ఇది మన గెజిట్ అండి మన భారత ప్రభుత్వం భారత రాజపత్రం జూన్ ఇరవై ఏడవ తేదీన రెండు వేల ఇరవై మూడు జూన్ ఇరవై ఏడవ తేదీన నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ ని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఇచ్చిన గెజిట్ సో ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఈ ఏదైతే గెజిట్ లో వీళ్ళు ఇచ్చారో ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా మన యూనివర్సిటీస్ ఫాలో అవుతున్నాయి మన యూనివర్సిటీ ఫాలో అవుతుంది కెన్వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఈ గెజిట్ యొక్క మెయిన్ ఎజెండా ఏంటి అంటే ఇండియాలో ఎవరైతే ఇక్కడ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఎట్ ప్రజెంట్ అంటే నైన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి జాయిన్ అయిన మెడికల్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ రాయాలి నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ అనేది రాసి పాస్ అయితేనే వాళ్ళకి మెడికల్ లైసెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంట్లో వచ్చే మెరిట్ని బట్టి వాళ్ళకి పీజీ సీట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇదే ప్యాటర్న్ అనేది ఆల్రెడీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ముందు నుంచి ఫాలో అవుతుంది యుఎస్ ఎంఎల్ఏ ప్యాటర్నే సేమ్ స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ ఉంది సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా సిలబస్ కూడా డివైడ్ అవుతుంది సేమ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ కెన్వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ముందు నుంచి చేస్తున్నారు అదే యుఎస్ ఎంఎల్ఏ అదే యుఎస్ ఎంఎల్ఏ యుఎస్ ఎంఎల్ఏ క్లియర్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా దే కెన్ డూ ద ప్రాక్టీస్ సూపర్ సో అది మెయిన్ బేసికల్ గా ముందు నుంచి ఫాలో అవుతున్న కంట్రీస్ ఏవైతే యుఎస్ కానివ్వండి విత్ వేరియేషన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఫాలో అవుతున్న సిస్టమ్ ఈ రోజున మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది మన ఇండియా కూడా అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈ కెన్ వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీలో చదివితే ఉండే అడ్వాంటేజ్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అమెరికాలో పీజీ చేసుకోవచ్చు అది కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో పీజీ రెసిడెన్సీ కూడా అమెరికాలో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో అవుతుంది ప్లస్ దాంతో పాటు నెలకి ఐదు వేల డాలర్లు అనేది వాళ్ళకి స్టే ఫండ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో జార్జియాలో ఎంబీబీఎస్ అమెరికాలో ఫ్రీ పీజీ ఇది కెన్వాకర్ లో ఉండే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ సో దీంతో పాటుగా చూసుకుంటే కనుక మన ఎడ్యుకేషన్ విషయానికి వస్తే క్లాస్ కి పదిహేను మంది మాత్రమే ఉంటారండి మన దగ్గర కొన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం మన దగ్గర దాదాపు ఇండియాలో కానివ్వండి కొన్ని కంట్రీస్ లో కానివ్వండి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ మెంబర్స్ అలా సెక్షన్ కి ఉంచడం జరుగుతుంది కానీ కెన్వాకర్ యొక్క బ్యూటీ ఏంటి అంటే క్లాస్ కి పదిహేను మంది సో చక్కగా టీచర్స్ స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటారు మీద ప్రతి స్టూడెంట్ మీద స్పెషల్ కేర్ ఉంటుంది సో ఈ స్టూడెంట్ చదువుతున్నాడా లేదా చదువుతున్నాడా లేదా అండ్ దట్ టు అండ్ మోర్ ఎవర్ ద ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కానీ మనం పంపిస్తున్నామంటే ఆ కంట్రీ యొక్క 
అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నడిపిస్తుంది చదివిస్తారు సిస్టమ్ నడిపి సిస్టమ్ అనేది చదివిస్తుంది ఫ్యాకల్టీ స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటారు దాంతో పాటు హాస్పిటల్స్ లో క్లినికల్స్ లో కూడా వాళ్ళు ఒక సీనియర్ డాక్టర్ కింద క్లినికల్స్ చేయడం జరుగుతుంది కెన్వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీకి ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ బెడెడ్ హాస్పిటల్ ఉంది అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ బెడెడ్ హాస్పిటల్స్ తో టైప్ ఉంది ట్వెల్వ్ ప్లస్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్పొచ్చు సేమ్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ కొన్ని కంట్రీస్ లో మనకి కోటి రూపాయలు స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది అండి కానీ ఇక్కడ జస్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ లో చాలా తక్కువ ఫీజు లో కెన్వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ప్రోగ్రామ్ అందిస్తుంది దట్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మన ఎన్ఎంసి నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ఏదైతే తీసుకొచ్చిన చట్టాలు ఉన్నాయో నవంబర్ పద్దెనిమిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిని తీసుకొచ్చిన చట్టాలని మన జార్జియన్ యూనివర్సిటీస్ జార్జియన్ యూనివర్సిటీస్ అన్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి అవి సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి అని చెప్పి మన ఇండియన్ ఎంబర్స్ ఇచ్చిన అడ్వైజరీ అండి ఇది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇండియన్ ఎంబసీస్ నథింగ్ బట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ ఈ అడ్వైజరీని ఇవ్వడం జరిగింది ఈ అడ్వైజరీలో వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పారు జార్జియాలో ఎడ్యుకేషన్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉంటుంది జార్జియన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండియా అండ్ యూకే జార్జియాలో చదువుకుంటే ఇండియాలో చదువుకున్నట్టే జార్జియాలో చదువుకుంటే యూకేలో చదువుకున్నట్టే అని చెప్పి క్లియర్ కట్ గా వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి అండ్ ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే ఎన్ఎంసీ గురించి చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి వాటి వాటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అని చాలా మంది పేరెంట్స్ కావచ్చు స్టూడెంట్స్ కావచ్చు ఎవరైతే అబ్రాడ్ లో చదువుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఎన్ఎంసీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి వాటి గురించి ఏమైనా చెప్తారు చెప్తానండి యాక్చువల్ గా నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ అనేది మనకి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎప్పుడైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారో ఆ రోజు నుంచి కూడా ఇండియాలో ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ లో ఎంబీబీఎస్ ని ఒక ట్రాక్ లోకి తీసుకురావడానికి అంటే ఇండియాలో ఏదైతే ఇప్పుడు పాత రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నారో వాటన్నిటిని బ్రేక్ చేసి నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ తీసుకురావడము ప్లస్ అబ్రాడ్ వెళ్ళి చదువుకోవాలి ఫారెన్ వెళ్ళి చదువుకోవాలి అంటే ఎలాంటి యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళాలి ఎలాంటి కంట్రీస్కి వెళ్ళాలి అనడానికి మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మన నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ క్లియర్ కట్గా వాళ్ళు కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ని ఫ్రేమ్ చేశారు ఫిఫ్టీ ఫోర్ మంత్స్ కోర్స్ ప్లస్ వన్ ఇయర్ ఇంటర్న్షిప్ అంటే ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కోర్స్ ప్లస్ ఇంగ్లీష్లో చదువుకోవాలి సబ్జెక్ట్స్ విషయానికి వచ్చినా కానీ వాళ్ళు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ సబ్జెక్ట్స్ ని మన ఇండియాలో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ సిలబస్ కూడా సిలబస్ కూడా వాటిని వాటిని ఫాలో అవ్వాలి ప్లస్ ఆ కంట్రీ యొక్క మెడికల్ లైసెన్సింగ్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ మెడికల్ లైసెన్సింగ్ కూడా తీసుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉండి ఉండాలి సో ఇవన్నీ ఫాలో అవుతున్న కంట్రీస్ లో చదువుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదండి కమింగ్ టు జార్జియా విషయానికి వస్తే కంట్రీ యొక్క మనకి డ్యూరేషన్ చూసుకుంటే సిక్స్ ఇయర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది జార్జియాలో మెడికల్ ప్లస్ చదువుకునేది ఇంగ్లీష్ లోనే చదువుకుంటున్నారు దాంతో పాటు జార్జియా యొక్క మెడికల్ లైసెన్స్ విషయంలో ఇప్పటికి కూడా చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి అంటే కొంతమంది అజ్ఞానులు కొంతమంది అవగాహన లేని వ్యక్తులు వాళ్ళకి తెలిసిన అరాకూర నాలెడ్జ్తో కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు జార్జియాలో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మెడికల్ లైసెన్సింగ్ సిస్టమ్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ మెడికల్ లైసెన్సింగ్ సిస్టమ్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర ఎన్సిఈక్యూఈ అనేది జార్జియా యొక్క మెడికల్ కౌన్సిల్ జార్జియా యొక్క మెడికల్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఒకటే చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చిన అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ దిస్ ఈస్ ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది జార్జియా యొక్క మెడికల్ కౌన్సిల్ ఇచ్చిన అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ ఎన్సిఈక్యూ సో ఈ డాక్యుమెంట్ లో వాళ్ళు మెన్షన్ చేసింది ఒకటే మెన్షన్ చేశారు వాళ్ళు మెన్షన్ చేసింది కూడా ఏం మెన్షన్ చేశారు అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్న్షిప్ ఉంది జార్జియన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈక్వల్ టు యూకే ఇండియా అని మన ఇండియన్ ఇండియా పేరు కూడా మెన్షన్ చేసేవాడం జరిగింది అండ్ ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిన తర్వాత జార్జియాలో ఎన్సిఈక్యూ చెప్పేది అంటే జార్జియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ చెప్పేది ఏంటంటే యాజ్ ఏ జూనియర్ డాక్టర్ గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు మన ఇండియన్ ఎన్ఎంసీ ఏం అడుగుతుందంటే డాక్టర్ గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ పొంది ఉండాలని అడుగుతుంది మనం డాక్టర్ గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నారు ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిన వెంటనే ఏంటంటే డాక్టర్స్ గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు సో దానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదండి జార్జియాలో సో ఇది మనకి మెయిన్ గా సో ఇక్కడ మన భారత ప్రభుత్వం ఇది మన భారత ప్రభుత్వం ఇది జార్జియన్ జార్జియన్ గవర్నమెంట్ ఈ రెండు గవర్నమెంట్స్ కూడా వీటిని క్లియర్
so we have to the obey to the government rules so ipudu oka idea vachesindi the perfect uh, education system of georgia lo undi especially kenwalker international university lo undi ani so idantha okay anni college set up ayindi then uh, next coming to hostels mana indians indian parents safety and security chaala bayapadtu untaru pakka urikeyo lekapothe pakkindi pompistaru kuda ammayini ekkuva tension vartuntaru kaani nen chusinantu previous lo chaala mandi ammayile georgia kembbs chadukodaniki vellaru so enti mana దాదాపు <laughs> సపరేట్ సపరేట్ హాస్టల్స్ ని మేము మెయింటైన్ చేస్తున్నాము ఆల్మోస్ట్ మాకు జార్జియాలకి రోజున చూసుకుంటే టిబ్లిసి అయినా కుటేసి అయినా రెండు చోట్ల కూడా పన్నెండు హాస్టల్స్ ఉన్నాయండి పది మంది ఇండియన్ స్టాఫ్ ఉన్నారు దా అదే విధంగా ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ లోకల్ స్టాఫ్ ఉన్నారు థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ మాకు టోటల్ స్టాఫ్ ఉన్నారు జార్జియాలో కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ ప్లస్ ఫుడ్ విషయానికి వస్తే ఫుడ్ కూడా మన తెలుగు ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ప్యూర్లీ ఇండియన్ ఫుడ్ ఇండియన్ ఫుడ్ ఇండియన్ ఫుడ్ ప్యూర్లీ తెలుగు ఫుడ్ నేను మాట్లాడాను చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఫోన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫాలో అయినా కానీ అడ్మిషన్స్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫాలో అవుతే అందులో మొత్తం ఏ టు జెడ్ స్టూడెంట్స్ యొక్క రివ్యూస్ కానివ్వండి మా హాస్టల్ ఫొటోస్ వీడియోస్ ప్లస్ దాంతో పాటుగా ఏంటంటే మన ఫుడ్ అసలు ఏమేమి డైరెక్ట్ గా వీడియో కూడా తీసారు యూట్యూబ్ అన్ని యూట్యూబ్ లో ఉన్నాయండి ఇన్ కేసు మాకు కాల్ చేసినా కానీ ఆల్మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పంపిస్తాం అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆర్చిల్ సార్ అండ్ ద రీజన్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద జార్జియా ఈజ్ జార్జియా ఈజ్ ఎ వరల్డ్స్ థర్డ్ సేఫెస్ట్ కంట్రీ ఇప్పుడు మేము హాస్టల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి అంతా ఓకే బాగానే ఉంది సేఫ్ కంట్రీ కాదు అనుకుంటే మనం పంపించలేము కంట్రీ సేఫ్ అయ్యి ఉండాలి కంట్రీ సేఫ్ అయ్యి ఉంటే పేరెంట్స్కి కూడా వాళ్ళు జర్జాగా ఎంచక్క పిల్లల్ని పంపించుకుంటారు వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ హ్యాపీగా ఉంటారు జార్జియా అనేది వరల్డ్ లోనే థర్డ్ సేఫెస్ట్ కంట్రీ ఫీమేల్ డామినేటెడ్ కంట్రీ కరప్షన్ ఫ్రీ కంట్రీ అండ్ ఈవెన్ జార్జియన్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు సార్ కూడా ఈవెన్ ప్రతి పేరెంట్ తో స్టూడెంట్ తో ఈరోజు ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే దే వేర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ పీపుల్ జార్జియన్స్ we wow. can see that <laughs> by looking into mr I Arthur. understood what you were talking about uh, i could feel from the expressions that whatever you said it was good <laughs> <laughs> really uh, so yeah. Uh, yeah i actually caught some words about the hostel and living and uh, security of the students so um i really want to uh, express what we at can work at international Absolutely. university and at emory university uh, feel to you know student safety is number one for us i mean first of all we need to make sure students are safe because university is all about the safety it's all about the future and we need to make sure that students are safe and parents feel that uh students are safe because uh, i remember when i became international students i a student i was 24 almost 25 and compared to what i look at this at our students now you know these students are 17 18 19 at most so i thought i was young but you know they are much younger <laughs> they are much younger than i am uh, i was when i became international students student and uh it's very important that students are safe and it's also as important that parents know not that they think but parents know that students are safe so we've had the uh, interaction with many recruitment pro- companies and it's not strange uh in india as in anywhere in the world but especially in india that there are many recruitment companies who offer the services to admit the students in different universities but this is actually the reason we work with the resource company yes not only because they know how 
to recruit the students and how to make sure that students have all the proper documentation and everything which is necessary to admit students to a university, to a higher education, yes. right? Which is the number one requirement for continuing studies after the high school. Yes. But they also care. Mm. That's the important thing, you know. If you don't care, you can't be successful. Take care for those students. Take care. They make sure that those students are safe when they go there. They make sure that even though Georgia is a very friendly and very um, nice environment, they make sure that they still feel home. You know, they have the cooks from Hyderabad. <laughs> yes, yes, absolutely. From India to make sure they provide. They make sure about their safety. You know, we, we provide safety in the university, right? Not that there is much safety needed to provide. It's a, we already mentioned it's a safe country, but still we need to make sure we look after our students, but they make sure they are safe in the hostels. They provide the living arrangement. So we wanted to hear when you have a hundred students mm. visiting from a different country mm. in a new country, especially students who are 17, 18, 19, 20 year olds, some of them who probably travel for the first time in their lives, right? Mm -hmm. You need to make sure, first of all, they feel comfortable, yes. they are safe, but also their parents feel comfortable. Mm -hmm. That's very important. That's personal. That, yes. That's where get, it gets personal. That's where resource gets personal in assuring those parents' comfortability, you know, the space of comfort where they feel comfortable sending Definitely. students abroad. Definitely. So uh, we thank resource for that. We actually appreciate this relationship. We have a very a strong collaboration and we look forward to this collaboration to grow further and grow beyond the medicine in the future. Right now, Ken Walker International University is the medical school. Mm -hmm. It's going to grow beyond that. But we like the partners like resource company who care for their students. Okay. So because definitely. education is all about students, it's all about the future. So Archil Garu, uh, he was so excited and he was very thankful to Vsource actually because in the comfort it was parents to sa safer ga ikkada gundal meedu chesko nidra pochu anamata. So Archil Garu kuda personal, kuda personal ga vachi ma hostels ni even mottam total kitchen ela undi hostel ela undi food em provide chestunaru. Anni kuda personal ga Archil Garu visit kuda chesaru. Even Mr Archil was there at our hostel few months ago. Mm. Uh, so visit chesi anni kuda verify cheyadam jarigindi. So, here we have a chef's wish in Hyderabad, Anantapur, next to Hyderabad, and Vijayawad, and Nellur. We have a different different locations in the Nellur chef. So, purely, we have a student's call in food division, hostels. We have two star, three star hotels in hostels. Okay. We have a lot of facilities. Super. So, this day, we are the Georgia ki, India lone, we are the leading education consultancy. And, and ade vidanga, because of education, Georgia is the education education, a beautiful education system. Valla, MBBS abroad is the first student in Georgia. Correct. Georgia plus Danto Patu, Madagruna, any universities. Almost Georgia is the top five universities, and it is direct contractors. Mm. So, EU universities. Lo, Mana Andhra Telangana Nunchi Jus Kunte, Prati Mandalam Nunchi, Srikakulam Nunchi Model, Srikakulam Nunchi Nellur Varki, Nellur Nunchi Modalai Karnul Varki, Mali, Mana Hyderabad, Warangal, Dantopat, Karim Nagar, Mahibub Nagar, Andhra Telangana on Prati Jilla, Prati Mandalam Nunchi Madagra Pilal Jadutu Narandi. Okay, so super basal in the Kante Gundal with the Cheyas Koni, Valo Chakaga. Happy gown, that you pillar ni abroad pump in chess, especially Ken Walker International Main University. The important lagadi. thing is country safe. So, Definitely. world is the third safest country. My mm -hmm. Indian NMC rules and regulations ni follow. Otundi. Definitely. So, licensing issue is a crime. License is a doctor who practices. Plus, this is the next one. Next one, next two. Ken Walker International University is direct USM support. Jasna. Support is yes. so, USM crack Jasna, student, Prapanchan, Lekadana, 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 Prapanchan, L
సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ మొత్తం ఉన్న కంట్రీస్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంట్రీ జార్జియా అండ్ ఉన్న వాటిలో యూనివర్సిటీస్లో కూడా వన్ ఆఫ్ ద టాప్ యూనివర్సిటీ ద చాయిస్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టూడెంట్ చాయిస్ ఆఫ్ ఈవెన్ మనం చూసుకుంటే యుఎస్ యూకే దాంతోపాటు యూరోపియన్ కాంటినెంట్ నుంచి కూడా జార్జియా వచ్చి చదువుతూ ఉంటారండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి పిల్లలు జార్జియా వస్తారు సో అందులో అందరు పిల్లల్లో ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్ వైడ్గా ఈ రోజున చూసుకుంటే దట్టు పర్టికులర్లీ ఫ్రమ్ అవర్ ఇండియా పర్టికులర్లీ ఫ్రమ్ మన తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్క మెడికల్ స్టూడెంట్ యొక్క చాయిస్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీని కెన్వాగర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీగా చెప్పొచ్చు డెఫినెట్లీ సో చూసారు కదండి వ్యూవర్స్ సో ఖచ్చితంగా విత్ డాక్యుమెంటరీ ప్రూఫ్స్ అటు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి అలాగే జార్జియా గవర్నమెంట్ నుంచి అడ్వైజరీ కమిటీ నుంచి ఏ మాత్రం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తీసిపోకుండా పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు విత్ ప్రూఫ్స్ అండ్ సేఫ్టీ వైజ్ కానీ సెక్యూరిటీ వైజ్ కానీ రీసోర్స్ ఎంత మంచిగా మనకు హాస్పిటాలిటీ ఇస్తుంది పేరెంట్స్ కనే చూసాము సో ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ కెన్వాకర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రీసోర్స్ దానికి రథసారథి పనిచేస్తుంది సో అందరు తప్పకుండా మేము ఈ కళల్ని సాకారం చేసుకోవాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా రీసోర్స్ నుంచి నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిస్టర్ ఆర్చులు అండ్ థ్యాంక్ యూ అక్క